ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நாம் ரீ நம்ம வந்து ரீசெண்டேஸாக ஒரு ஸ்டாக்கை ஃபண்டமெண்டலாக எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு கேட்டிருந்த கொயரி என்னென்னா நீங்கள் வந்து சாப்டர் வைஸ் போடுறேங்கிறீங்க அந்த நான் அதை எப்படி எங்கே போய் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கல்ல அந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் பேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பேஜ் உங்களை சேனலுக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஸோ இங்கே பிளேலிஸ்ட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பிகினர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு நான் நேம் மாத்திருக்கேன் ஸோ பிகினர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் இது அப்படிங்கிறதையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்காகவே ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த பிகினர்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிற சாப்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அதாவது ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் மற்ற செக்டாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஐபி ஓனா என்ன ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு நிறுவனம் எப்படி வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக ஆகுது அதில் நாம் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட் அந்த கம்பெனி எப்படி டெக்னிக்கலாக ஃபண்டமெண்டலாக பெட்ரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரைக்கும் நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதன் வரிசையில் இப்போ நாம் சாப்டர் ஃபார்ட்டியில் பேலன்ஸ் ஷீட்னால் என்ன ஒரு நிறுவனத்தை நம்ம வாங்க போகிறோம் அந்த நிறுவனத்தை ஃபண்டமெண்டலாக எப்படி செக் பண்ணலாம் ஆன்வல் ரிப்போர்ட் பார்த்தாச்சு பேலன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் மூலியமா ஒரு நிறுவனத்தை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் தியரிட்டிக்கலாக எல்லாம் நான் வந்து போர் அடிக்க மாட்டேன் பேசிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் ஒரு ஸ்டாக்கை பற்றி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஒரு நல்ல ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் கம்பெனி தேடிச்சிக்கிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது இப்ப இதோட மொத வீடியோல நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறுவனத்தோட லாப கணக்கு லாபம் எவ்வளோ நஷ்டம் எவ்வளோ போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் இவங்க என்ன லாபம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறுவனத்தோட அசர்ட்ஸ் லயபிலிட்டிஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி இதெல்லாம் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு அந்த கம்பெனியை நம்ம இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமானது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டை நாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் அதனால் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அசட்ஸு அந்த லயாபிலிட்டிஸை நம்ம அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லயாபிலிட்டிஸ் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்கிட்ட ஒன் லேக் இருக்குது நான் 2 லேக் வந்து கடன் வாங்கி என் தொழிலில் மொத்தம் மூணு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் வட்டி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த டூ லேக்குக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டு எல்லாம் பே பண்ணது போக என்கிட்ட எவ்வளோ இன்கம் இருக்குது ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக அதை நான் இயர் ஆன் இயர் கரெக்டாக க்ரோ ஆகி கொண்டு போயிட்ருக்கேனா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த நிறுவனத்தை நம்மளால் கணக்கிட முடியும் ஓகே இவங்க வந்து கடன் வாங்கி தொழில் பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே நல்ல ஒரு க்ரோத் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனி ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்குவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அசட்ஸ் மைனஸ் லயாபிலிட்டிஸ் அதை நம்ம கவனிச்சே ஆகணும் ஸோ அசட்ஸ் லயாபிலிட்டிஸ் போக அவங்க என்ன ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்குவிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளீனாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நாம் சேல்ஸ் ரெவன்யூனா என்ன ஆப் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஒரு நிறுவனத்தோட சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ டிப்ரிஷியேஷன் எப்படி இருக்குது அதர் இன்கம் என்ன ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு இதெல்லாம் பார்த்தோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம கவனிக்க போகிறது ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் கேஷ்
அவங்க அதுக்கு உண்டான அவங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றாங்களோ அது எனக்கும் ப்ராஃபிட்டபிளா தரப்படுறாங்க அதுதான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ நாம அந்த கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் ஆகிறோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல எல்லாம் கரெக்டா இருந்ததுன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலிட் அடட் பாயிண்டா நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் மத்தபடி அந்த நிறுவனம் அசட்ஸ் லயபிலிட்டிஸ் எல்லாம் போக அவங்க குவேட்டர்லி 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 மந்த் மந்த் அவங்க நல்ல க்ரோத் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா டீ க்ரோத் ஆகுதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ அதுதான் நாம செக் பண்ணணும் இப்ப நம்ம எப்படி போய் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு அசோக் லீலேண்ட் ஸ்டாக் ஏன்னா நம்ம அசோக் லீலேண்டை பத்தி தான் ஃபண்டமெண்டலா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால இன்னைக்கும் நான் அசோக் லீலேண்ட் ஸ்டாக் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அசோக் லீலேண்ட் பாங்கோட பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா வந்துடும் ஸோ இதுல வந்து எல்லாமே இருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் நைன் மந்த் ரிசல்ட் ஏர்லி ரிசல்ட் கேஷ் ஃபுளோ எல்லாமே அந்த நிறுவனத்தை பத்தி இருக்கும் இதுல நீங்க பேலன்ஸ் ஷீட் வேணும்னா பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் சிம்பிளா வேணும்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் சிம்பிள் அசோக் லீலன் பேலன்ஸ் ஷீட் இன் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்தா கூட வந்துடும் சோ இதுல பாருங்க அவங்க என்னென்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்கம் நெட் சேல் டேர்ன் ஓவர் அதர் இன்கம் டோட்டல் இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு அதுக்கப்புறம் பவர் அண்ட் ஃபியூலு எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயிலும் இவங்க குவேட் குவேட்டர்லி ஃபினான்ஷியல் குவேட்டர்லி வைஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாமே நமக்கு ஓகே ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம்னா லயபிலிட்டிஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் நெட்ஒர்த் என்ன செக்யூர்ட் லோன் என்ன அன்செக்யூர்ட் செக்யூர்ட் லோன்னா அவங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற அடமானம் வைத்து வாங்கின கடன் அன்செக்யூர்ட் லோன் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் லோன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறது ஸோ அடுத்தது கிராஸ் பிளாக்கு நெட் பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லோன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு கேஷ் அண்ட் பேங்க்ல அவங்களோட அமௌண்ட் நெட் பிளாக் எவ்வளவு இருக்கு டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸோட வேல்யூ வேல்யூ என்ன டோட்டல் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் என்ன ஸோ மொத்தமா மூவாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவல்ல நெட் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ்ல இருக்கு ஸோ டோட்டல் அசட் வந்து இது மொத்தத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது கோடி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இயர் ஆன் இயர் வந்து இது ஒரு க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என் என் ஆஃப் த டே இந்த கம்பெனி வந்து ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட் ரொம்ப கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கு ஸோ இந்த நிறுவனம் இந்த ஒரு விஷயத்திலயும் நமக்கு ஃபண்டமெண்டலா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு மட்டும் இந்த நிறுவனம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால ஆஹ் இல்ல அந்த கம்பெனி நெகட்டிவ் அந்த கம்பெனி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க வந்து அசட்ஸ் அவங்களோட லயபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சரியான முறையில க்ரோத் காட்டுறாங்களா அப்படிங்கறத நாம மந்த் ஆன் மந்த் அவங்க கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் குவாட்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட்ல செக் பண்ணும்போது கம்பெனிக்கு அப்பப்ப வர ஃபண்டமெண்டல் நியூசஸ் அந்த க நிறுவனத்தை வந்து நமக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டியா கூட கொண்டு போகுதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு நிறுவனத்தோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம எங்க செக் பண்ணலாம் ஏன் செக் பண்ணணும் அதுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களுடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோல நீங்க கொடுக்குற கருத்தை நான் பரிசீல பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோல இன்னும் பெஸ்டா கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ